Aşağıdaki kenarların hangisi BC kenarına diktir? Bir bakalım BC kenarı nerede? BC kenarı işte burada. Peki bu kenarlardan hangisi BC'ye diktir? Tabi dik olmak ne demek? Önce onu hatırlayalım. İki kenarın birbirine dik olması için bu kenarların birbirlerini dik bir açıyla kesmeleri gerekiyor. Yani aralarında 90 derecelik bir açı olmalı. Şekilde de görebileceğiniz gibi AB kenarı ile BC kenarı arasında 90 derecelik bir açı var. Buradaki bu işaret, bu sembol açının 90 derece olduğunu gösteriyor. Şimdi cevaplara bir bakalım ve AB ya da BA kenarını bulalım. İşte bu. AB kenarı BC kenarına diktir. Bu örneklerden bir tane, hatta birkaç tane daha yapalım. Aşağıdaki üçgenleri çeşitlerine göre gruplamam istenmiş. Peki, önce verilen gruplara bir bakalım. Burada dik üçgenler var. Dik üçgenler, yani iç açılarından bir tanesi, birisi 90 derece olan üçgenler. Sonra geniş açılı üçgenler var. Geniş açılı üçgenlerin iç açılarından biri, bir tanesi 90 dereceden büyük olacak. Ve son olarak da dar açılı üçgenler. Dar açılı üçgenlerde ise iç açıların hepsinin 90 dereceden, her birinin 90 dereceden küçük olması gerekiyor. Şimdi de gruplamamız gereken üçgenlere bir bakalım. İlk üçgenin iç açılarından bir tanesi dik açı. O halde bu üçgen bir dik üçgen. Bir sonraki üçgenin iç açılarına baktığımızda, elimizde açı ölçer olmamasına rağmen, iç açıların hepsinin 90 dereceden küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bunu da dar açılı üçgenlerin arasına atalım. Sıradaki üçgenin tepe açısına baktığımızda, bu açının 90 dereceden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu açı 90 dereceden daha geniş olarak çizilmiş. O halde bu arkadaşı da geniş açılı üçgen grubuna koyalım. Bu üçgenin iç açıları ise 90 dereceden küçükmüş gibi görünüyor. O halde bu da dar açılı bir üçgen. Bu üçgende bir dik açı sembolü var. Dik açı sembolü, tanıştırayım kendisi bir dik üçgen olur. Son üçgende ise bu açı geniş bir açı gibi görünüyor. Yani 90 dereceden büyük. O zaman bu üçgeni de geniş açılı üçgenlerin olduğu gruba taşıdım. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, doğru yapmışız. Şahane.